भूल गई हो क्या किस काम के लिए मैंने भेजा था तुम्हें वहां नहीं नहीं भूलूंगी क्यों सब याद है मुझे तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है मैं अपने बेटे के इंतजार में यहाँ हवालात में सड़ रहा हूँ और तुम वहाँ मेहमान नवाजी के मजे ले रही हो कब लेकर आ रही हो मेरे बेटे को आज आज पक्का पक्का लेकिन कैसे ये तो मुझ पर छोड़ दो मैंने तुमसे कह दिया ना कि आज शिखर तुम्हारे पास होगा मतलब होगा मैंने सब सोच लिया है गुड मॉर्निंग तुम स्कूल जा रही हो हाँ किसके साथ हमेशा नानू के साथ जाती हूँ ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम अपने स्कूल में शिखर का एडमिशन करा लो हाँ वो तो करवानी है ना मैं नानू को बोलूंगी तो वो कल स्कूल में बात कर रहेंगे कल क्यों आज क्यों नहीं तुम तो स्कूल जा ही रही हो ऐसा करते हैं शिखर को लेकर वहाँ चलते हैं और आज क्या एडमिशन करा देते हैं है ना शिखर हाँ मुझे भी स्कूल जाना है आलू के साथ कितना मजा आएगा ना जब शिकन जी मैं सेम स्कूल में होंगी चलो फिर जल्दी से ही काम करते हाँ, हाँ. कहा जा रही हैं वो सोचा मैंने आप लोग की थोड़ी हेल्प कर दूं इसलिए बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी थैंक यू बट नो थैंक यू हम अपने काम खुद कर सकते हैं और आप दिशा की माँ जरूर हैं लेकिन हमारा विश्वास जीतने में आपको थोड़ा टाइम जाएगा स्नान की तबीयत ठीक नहीं है मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूँ चलो पापा आप शिकन जी को अपने साथ ले चले स्कीप भी एडमिशन करवा देंगे दिशा से क्या दूंगा वो करवा देगी पापा प्लीज आज ही करवा दे ना प्लीज 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 हां फ्रेंड अंकल मुझे भी स्कूल जाना है प्लीज ओके okay. मैं भी साथ चलूं मैं बैग लेके आती हूं और रुको रुको तुम जाके गाड़ी में बैठो मैं बैग लेकर आती हूं चलो उतना आसान होता जितना तू सोच रही है उतना मुश्किल भी नहीं है बीजी जितना आप सोच रही हैं। दर्द जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो इंसान उसके साथ जीना सीख लेता है मैं नहीं चाहती पुत्र कि इस बार भी ऐसा हो मतलब जैसे धीरे धीरे वीर और आलिया की दूरियां बर्दाश्त करने की आदत बढ़ गई है अब वैसे ही इसके साथ भी ना हो नहीं होगी पीछे इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूं कि वीर और आलिया के बीच में जो दूरियां हैं ना वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी आप देखना बस थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे आई एम श्योर वीर खुद खुद आलिया को अपने गले से लगा लेंगे और मन से उसे अपना भी लेंगे चौबीस अक्टूबर को साडी हवेली को पूरे सौ साल हो जाएंगे मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा पूरा परिवार एक साथ हो जरूर होगा यकीन रखिए आप मैं पूछना भूल गई बीजी पर ये इतने छोटे छोटे कपड़े किसके हैं 
ये मेरे वीर के साथे में ना रिवाज है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाप दादा के बचपन के पुराने कपड़े उसको पहनाए जाते हैं आलिया मैं बस अभी आई तुम्हारा बैग लेकर आलिया आप कहा जा रही हैं? वो आलू को स्कूल छोड़ने और शिखर के एडमिशन की बात करने डोंट वरी मैं भी जा रहा हूं साथ में थैंक यू थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए वीर जो मेरे नाती के साथ मुझे बाहर ले आया मेरा काम आसान कर दिया अब देख मैं क्या करती हूं चले अरे आलिया तुम्हारे बैग की पीछे वाली जिप खुली है और और इसमें टिफिन भी नहीं है तो स्कूल टिफिन लेकर नहीं जाती क्या नहीं नहीं जाती ना कहा गया? मैंने तो इसी में रखा था इसी में रखा था मतलब वाई यू सो केयरलेस जाओ जल्दी लेके आओ जाओ ये पापा बहुत लेट हो चुका है कुर्ती है लेट हो रहा है बाद में कोई दे जाएगा दे जाएगा मतलब आपका ध्यान कहा रहता है आपको दिया था तो रखना चाहिए था ना इसमें अरे क्यों डांट रहे हो बेटा बच्ची है गलती हो गई होगी मैं लेकर आती हूँ क्या हुआ लगता है मेरे पैर में ना मोच आ गई है आप रहने दीजिए मैं लेकर आता हूँ टिफिन तब तक हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अरे बहन जी बच्ची को स्कूल तक छोड़ दीजिए ना इसके बाय 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 बेटा चल बेटा चल जल्दी चल अरे कहा आपको तो चोट लगी है ना अरे बेटा मेरी चोट ठीक हो गई तू जल्दी चल बस अच्छा राना प्लीज प्लीज ऐसा मत करो प्लीज मत जाओ आप सही थे मैं गलत थी सच में सब कुछ मेरी वजह से हुआ इन दस सालों में मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ है और पछतावा भी हुआ है अरे रब ने मुझे मुझे बहुत सजा दे दी अब आप मत दो प्लीज मत जाओ राना आप नहीं जा सकते हो मैं अभी डैडी जी को बोलती हूँ कि अभी क्या कर अभी बोलती हूँ मैं आप कहीं जा रहे हैं हाँ वो तो क्यों क्या हुआ कुछ काम था बुत्र हाँ काम तो था पर बोल अमृता के मामी पापा डिवोर्स ले रहे हैं हाँ वो तो रहा है सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा मुझसे ज्यादा बुरा लगा आपने उनसे बात करने की कोशिश की को फोन किया था मैंने तो वो किसी की बात सुनने को तैयार है ही नहीं मुझे वाकई में बहुत बुरा लग रहा है देखिए ना जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ये सब कुछ हो रहा है कहीं घर वालों को ऐसा ना लगे कि मैं इस घर के लिए अनलकी हूँ ना ना पुत्र इस तरह की बकवास ना सोचते भी नहीं है हमारे यहाँ हाँ लेकिन जो इस घर में हो रहा है वो सही नहीं तो उसे रोकने के लिए मेरी मदद कीजिए ना ये मैं सिर्फ आपसे ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ तो तू क्यों ये रोकना चाहती है तेरा तो भी ठीक से रिश्ता भी नहीं बना भले ही रिश्ता ना बना पर जरूरी तो नहीं है हर एक रिश्ते का नाम हो बिना नाम के रिश्ते भी काफी गहरे होते हैं जैसे मेरा और आलिया का मेरा और अमृता का अमृता ने जो अधूरा सपना देखा था वो मैं पूरा करना चाहती हूँ जो उसके दिल के करीब था अगर अमृता होती तो भी वो यही करती ना प्लीज प्लीज मना मत कीजिएगा अंकल 
हाँ पत्थर पर मैं तो ना अब देखिए अंकल प्लीज प्लीज मना मत कीजिए नहीं तो अमृता का दिल टूट जाएगा मैंने सुना है वो इस घर में हर किसी को जोड़ के रखने की कोशिश करती थी इस घर को जोड़ के रखने की कोशिश करती थी भाई भाई बाप बेटे में उसने पैचअप करवाया है और आज देखिए ना उसके मम्मी पापा के बीच में डिवोर्स हो रहा है उसके उसके आत्मा को कितना दुख पहुंच रहा होगा मुझे ना बहुत खुशी हो रही है बहुत अच्छा सोचती है एकदम जैसे अमृता जैसे सोचती थी वीर ना बहुत खुशकिस्मत है जो तू उसको मिली है मैं नहीं जाना आप यही रहूंगा मैं तू बता पुत्र मेरे को क्या मदद चाहिए मैं करूंगा तेरी मदद सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी थैंक यू भाई थैंक यू तो तेरा है पुत्र कुछ रहे बता ना मुझे बताती हूँ मेरा भी तो घर है वैसे तुम जा कहा रहे हो वो आलिया अपना टिफिन ले जाना भूल गई तो बस वही देने जा रहा था और शिखर शिखर कहा है वो बाहर अपनी नानी के साथ है क्या तो शिखर अपनी नानी के साथ है उनके साथ क्यों छोड़ा कहा लेके जा रही हो उसे ऐसे ही सुबह सुबह चाट खाने का मन हुआ तो सोचा जाके चाट खाऊ कर चलो संजोत बहुत बढ़िया चाट बनाती है हो गया बीजी आप ऐसे क्यों कह रहे हो नहीं नहीं मेरा मतलब है पुत्र उनकी तबीयत ठीक नहीं है वो बच्चे को ऐसे में कैसे संभालेगी उसके पास नहीं छोड़ के आना चाहिए था तब कोई बात नहीं बीजी तुझे टेंशन ना लो मैं अभी लेके आ जाता हूं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वीर पुत्र मैं हूं ना मैं हूं ना इस कर का रख वाला मेरी नजर चारों तरफ है कौन क्या कर रहा है क्यों कर रहा है कब कर रहा है सब जानता हूं मैं फ्रेंड अंकल मैं बहुत बोर हो रहा हूं आप मेरे साथ खेलो ना हाँ आप ऊपर चलो मैं आलिया को टिफिन देके आता हूँ ठीक है मुझे बहुत प्यास लग रही है मैं पानी पीकर आती हूँ रुको संजय ने मना किया था ना अंदर जाने के लिए नहीं मेरा मतलब वो अंदर वो कल वो दवाई छिड़की है ना कीड़ों वाली तो इसलिए तो वैसे भी आप मेहमान हैं हमारी हम मेज़बान हैं सिवा का मौका दो आप हमें लीजिए पानी पीजिए मैं बाद में पी लूंगी दारजी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं
ना ना ऐसी कोई बात नहीं है तू तो राणी से बात करने गई थी ना क्यों होया मान गए वो कहीं नहीं जा रहे रोक लिया मैंने उन्हें चक्की कर लो थैंक यू सो मच तिशा थैंक यू सो मच पीछे नहीं जा रहे वो पर अब मुझे आपको ये बताना होगा मान अंकल और उनके बीच ऐसा क्या हुआ जिससे वो इतनी नाराज हो गई कि अपना घर परिवार रिश्ते सब कुछ छोड़कर चली गई और इतने सालों के बाद उन्होंने अचानक से डिवोर्स पेपर्स भी भेज दिए बस थक गया आपके साथ खेल खेल के बहुत हो गया तो मैं क्या करूंगा मुझे लगता है ना आपको जल्दी से जल्दी स्कूल जाना शुरू कर देना चाहिए मैं कह तो रहा हूँ मुझे भी स्कूल जाना है आई मिस स्कूल कितना मजा आएगा ना मैं और आलू सेम स्कूल में हम दोनों साथ में जाएंगे साथ में आएंगे बहुत मजा आएगा हम लोग बहुत मस्ती भी करेंगे और पढ़ाई पढ़ाई कौन करेगा मैं <laughs> ये हंसने की बात नहीं है पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है और हर किसी की लाइफ में एक एम होना चाहिए आप एक काम करो आलिया के रूम से जाके बुक्स लेके आओ मैं आपको पढ़ा दू और ये भी रख देना ठीक है श्योर sure. बच्चों को पढ़ाने में आप काफी एक्सपर्ट होंगे आलिया की पढ़ाई भी आप ही देखते होंगे ना है ना नहीं तुम्हें पता है मैं यहां नहीं रहता उसकी पढ़ाई उसके नानू देखते बट दैट्स नॉट द पॉइंट मैंने शेखर को बुक्स लाने के लिए इसलिए भेजा है क्योंकि वो बोर हो रहा था और अपना टाइम वेस्ट कर रहा था जो कि उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है आई अप्रिशिएट योर कंसर्न बट हैरानी मुझे इस बात पे हो रही है जिसके साथ ना आपका कोई रिश्ता है ना कोई लेना देना है आपको उसकी इतनी चिंता है और जिसके साथ आपका खून का रिश्ता है उसके लिए कुछ नहीं ऐसा क्यों इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता तिश ओके मुझे जवाब मत दीजिए पर खुद से सवाल जरूर कीजिएगा एनीवेज छोड़िए इन बातों को ये बताइए आस्था आंटी ने मान अंकल को डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं आपको क्या लगता है सही है ये मैं कैसे कह सकता हूँ क्योंकि ना तो मैं उसकी वजह जानता हूँ और ना ही अंजाम अंजाम तो कोई भी नहीं जानता है पर इसकी वजह जरूर जानती हूँ मैं आस्था आंटी को लगता है कि अमृता के मौत के बाद मान अंकल ने उन्हें काफी बातें सुनाई थी इल्जाम लगाए थे और आज उन्होंने आपकी शादी करवा दी शी थिंक्स मान अंकल हिपोक्रेट है सही सोचती हैं वो गलत सोच रही है कैसे क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि मान अंकल ने यह फैसला क्यों और किन हालातों में लिया वो थी यहाँ नहीं ना जो इंसान उस सिचुएशन में होता है उसे ही पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है हाँ पहले मान अंकल ने गलती की अब उनकी मौत के लिए उन्हें और बीजी को दोषी ठहरा के और अब वो गलती कर रही है उन्हें सजा देखे बट यू नो वॉट भले ही वो इन्हें सजा दे या ये उन्हें सजा दे इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हो रही है ना वो भीजी और दारजी है जरा सोचिए ना उन दोनों की क्या गलती है क्या कसूर है उन बिचारों की जो इतने सालों से ये दुख झेल रहे हैं सही कह रही हो तो 
हम कर भी क्या सकते हैं वो कहावत तो तुमने सुनी होगी कि गेहूं के साथ गुण भी पिसता है यू आर राइट जैसे हमारी बिचारी आलो वो भी तो बिना किसी बात के बिना किसी कसूर के पिसी रही है है ना फिर कभी अपने गुस्से को साइड में रखकर ठंडे दिमाग से सोचिए काफिर आलू को किस बात की सजा मिल रही है क्या कसूर है उसका जो वो पिछले दस साल से ये सजा भुगत रही है आप अपने गुस्से की सजा उसे दे रहे हैं मान अंकल अपने नाकामयाबी की सजा उसे दे रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे सब लोग पीजी और दारजी को दे रहे थिंक अबाउट इट For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos